estimados afiliados y afiliadas a la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, es para mí un gusto saludarlos y compartir con ustedes este pequeño instante de manera virtual para decirles en qué situación se encuentra en este momento nuestro sindicato. Uno de los temas más importantes en este momento es el proyecto de ley de empleo público que hemos venido luchando, luchando desde hace más de dos años para que este proyecto no pase. En este momento se demostró que la sala tiene 35 inconstitucionalidades, se están revisando y está devolviéndose a comisión para ver de qué manera podemos seguir luchando para que el proyecto no pase. Otro aspecto importante es lo que acaba de suceder con la Caja Costarricense del Seguro Social. Como ustedes saben, ya este proyecto pasó, se va a cambiar el perfil de beneficio, las mujeres a los 63 años y los hombres a los 65. Seguiremos dándole seguimiento porque también estaremos luchando por los compañeros y compañeras, que son alrededor de unas 3.000 personas que están dentro del régimen de la caja. Pero para nosotros es importante que ustedes sepan que la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras no va a dejar tanto a estos compañeros que aún están en la caja como a compañeros que están sintiendo esta dificultad porque tienen más de 30 años de laborar. Para nosotros es importante también, estamos en conversaciones, todavía el día de mañana, el 3 de septiembre, tendremos una reunión a las 10 de la mañana con Casa Presidencial, Ministra de la Presidencia, Ministra de Trabajo, Ministra de Planificación, porque seguimos peleando de manera tal que se pague lo más pronto posible el IDS, o sonaje que se llama ahora dentro de la convención colectiva. Para nosotros es importante que este dinero llegue a los compañeros y compañeras que tiene que llegar este pago ya que sabemos la situación económica en que están muchísimas de las familias costarricenses. Un último espacio es para decirles que participen de manera democrática en la fiesta que tendremos el 24 de septiembre. ¿Por qué es una fiesta? Porque es una fiesta electoral. La ANDE va a elegir su nueva junta directiva y así creo que es importante que lo veamos como una fiesta electoral, que hagamos uso de nuestro derecho democrático al voto y elijamos a la persona que consideremos será la que dirija el destino de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras por un periodo más. Los invito a participar en esta fiesta electoral el 24 de septiembre, para la cual ya tenemos el permiso respectivo para todos los centros educativos del país. Muchísimas gracias compañeros y compañeras. Esta Junta Directiva les agradece el apoyo que han brindado, pero además el respeto y el cariño que le tienen a la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a toda la afiliación de ANDE. Eh, tenemos una buena noticia, hemos presentado el día, el día primero de septiembre del 2021 un recurso amparo ante la Sala Constitucional en contra del Ministro de Hacienda, el señor Elian Villegas Valverde, por el no pago del ajuste por costo de vida del año 2020, acordado para el año 2020. Recordemos que en ese, en ese momento, en enero de 2020, se acordó un ajuste de, de costo de vida que no es un aumento salarial, es simplemente un reconocimiento de la inflación acumulada para recuperar un poco la pérdida en los salarios y se acordó de 7.500 colones a la base, de forma general en la escala de salarios de la Administración Central. Lamentablemente, en el mes de abril, el Gobierno de la República, de forma unilateral, decidió suspender el pago del costo de vida eh, durante todo el año 2020 y pacientemente se ha estado esperando que el Gobierno cumpla con este compromiso salarial de mucha importancia realmente para la condición de vida de las personas que trabajan en el sector público. Y a, todavía en el año 2021 se está a la espera de que ese pago se haga efectivo. Por ese mismo motivo, en, el, el, en fecha 2 de junio del 2021, ANDE envió al señor ministro de Hacienda una solicitud sobre eh, la fecha en que sería efectivo el pago del aumento salarial o del aumento por costo de vida del año 2020. Ese documento o esa solicitud no ha recibido respuesta al día de hoy. Por ese motivo... Ante esta situación realmente inexplicable, injustificada, arbitraria y excesiva, el día primero de septiembre de 2021, ANDE interpone un recurso de amparo a favor de toda su afiliación y de las personas trabajadoras de la Administración Central para que el Gobierno de la República... Eh, 
honre este compromiso y pague ese, ese costo de vida al año 2020. Alegamos, entre otras cosas, la violación del derecho al salario con fundamento en los artículos 50 y el 57 de la Constitución Política. Alegamos una violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad porque el plazo de suspensión del pago del costo de vida al año 2020 lleva un año y nueve meses sin haberse hecho efectivo, lo cual ya definitivamente excede cualquier, eh, cualquier punto razonable de espera que pueda pedírsele a las personas trabajadoras y también alegamos por supuesto la violación del principio de eh, petición y respuesta que es consagra el artículo 27 de la constitución política esperamos que la sala constitucional mediante este proceso eh, tutelar de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras de la Administración Central nos dé una respuesta en los próximos días y lo estaremos informando apenas este, tengamos información sobre el curso que se le dé a esta acción presentada en favor de los derechos de las personas afiliadas a ANTE y el resto de las personas trabajadoras del sector público. A finales del mes de junio se aprobó un proyecto que desde ANTE consideramos muy complicado en la Asamblea Legislativa que según indica su nombre, busca prevenir la revictimización de las personas menores de edad en el sistema educativo. Sin embargo, se trata de una ley que pretende limitar y reducir el legítimo derecho de defensa que tenemos las personas trabajadoras de la educación, especialmente cuando hay casos de denuncias falsas. Eh, desde el Departamento Legal de Andes ya estamos a sus órdenes para monitorear orientar y brindar toda la asesoría legal que requiera la afiliación para su defensa. De igual manera, estamos preparando talleres de formación y capacitación para que nuestra afiliación esté preparada y, y tenga las normas claras, claras y que eh, tenga este, un total conocimiento y confianza de que ANDE también estará junto con ustedes en esta lucha que, que se avecina, porque al final... Esto es una lucha constante en el sistema educativo. Hay una plataforma CIRIMED, ¿verdad?, que ha generado una serie de complicaciones, fallos técnicos. Ande se ha mantenido vigilante, ha hecho las denuncias ante la Junta Paritaria y le ha exigido al Ministerio de Educación Pública que brinde al personal docente y administrativo el tiempo necesario dentro de la jornada laboral para poder completar toda la información requerida, sin recurrir en una mayor carga laboral que para este momento del año ya es una carga bastante pesada que afecta la salud y la calidad de vida de las personas trabajadoras de la educación. Un elemento muy importante es que ANDE se hizo presente en todas las zonas que fueron desbastadas por esta emergencia de la naturaleza que se nos presentó con las tormentas en Turrialba, en Limón, en Gupala, en Guatuso, eh, en la, zona, la misma zona sur hemos estado pues tramitando ayudas económicas, coordinando también con las filiales regionales y básicas, con las organizaciones socioeconómicas del Magisterio Nacional, eh, la Junta de Pensiones, la Sociedad de Seguros y Caja de Ande para hacernos presente y colaborar con todas las ayudas que se puedan para de alguna manera subsanar todas las pérdidas materiales que ha tenido nuestra afiliación y toda su familia. Desde Ande también este pues nos unimos a ustedes a su dolor, a su lucha, porque el perder todos nuestros bienes materiales no es sencillo, es muy difícil y hemos al menos aportado un granito de arena ante esa gran necesidad. También este, eh, queremos dar un pésame a todos los centros educativos y a todas las familias que han tenido pérdidas humanas por esta tragedia que es la pandemia del COVID-19. Solicitar respetuosamente que sigamos aplicando protocolos y todos los cuidados necesarios para defendernos de, de esta ola pandémica que también estamos atravesando y que esta organización también se une para apoyar a toda nuestra afiliación. En el proceso de centros de recreo y casas regionales de Ande, hemos aprovechado la pandemia desde la organización, desde la administración central, para estar remodelando y mejorando esta infraestructura para que nuestra afiliación pues, tenga un disfrute mayor. Les queremos comunicar con muchísimo orgullo que hemos inaugurado una nueva casa regional en la región de Turrubares. 
eh, se han remodelado y se han instalado dos hermosas cabinas en el centro de recreo de Coloradito, en la zona sur. Se han remodelado las cabinas de manglares. Ya estaríamos hablando que el centro de recreo de manglares se abrirá a finales del mes de septiembre junto con el Centro de Recreo de Cañas, que también se le ha hecho una remodelación hermosa, como ustedes pueden observar en las fotografías que se presentan. De igual manera, estamos trabajando en la remodelación del Centro de Recreo de Cutres de San Carlos y estamos concluyendo también el proceso de remodelación del Centro de Recreo de Bagaces en Guanacaste. Así que dentro de muy pronto ustedes podrán disfrutar nuevamente de todas nuestras casas regionales que ya se han ido implementando su reapertura este, en un proceso en donde se han aplicado todos los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud y todos los permisos de utilización y de servicio que emite cada área rectora de los centros de salud de las diferentes regiones de nuestro país. Así que Ande Avanza, Ande Camina, Ande está firme y agradecemos a toda la afiliación, a todas las filiales básicas regionales, al Consejo Nacional de Representantes, a las promotorías, a todos nuestros funcionarios y funcionarias que con la camisa bien puesta caminamos día a día, levantando y caminando para mantener vivos y reactivos todos los proyectos que tiene nuestra organización. Y también para cerrar desde la Escuela Sindical de Ande, pues está trabajando en una nueva gama de, de proyectos de formación, de capacitación para que toda nuestra afiliación tenga la posibilidad y si no lo puede hacer presencialmente de conectarse. Recordar que estamos también con los talleres de la juventud, jóvenes liderazgos de Ande, con los proyectos de capacitación para las mujeres, desde la, los talleres de Emma Gamboa, y de masculinidades positivas, así como los talleres de sexualidad. Así que hoy más que nunca invitarles a que sigan presentes con ANDE, caminando con ANDE, que vamos para adelante en la lucha permanente.